നമസ്കാരം കേരളം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും ഭീകരവാദത്തിൻ്റെയും ഹബ്ബാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എന്ന് പലകുറി ഞങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണാതെ ഇന്നും നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പോലും ഈ കൊറോണ ബാധയുടെ കാലത്ത് പോലും ഭീകരവാദവും ഭീകരവാദം ആസൂത്രണം ചെയ്യലുമൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ലോകത്താകമാനം പാകിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഭീകരവാദം കയറ്റി അയക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അത് കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ ഏജൻസിയും അതുപോലെയുള്ള എൻ ഐ എ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്കിലും പലരും ഇതുപോലെ പല ഭീകരവാദികളും ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ കരീം എലിയാസ് ബോറോ കരീം പേര് പറയാൻ തന്നെ എന്തൊരു പാടാണ് അല്ലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ജമാദ് ഉൽ മുജാഹിദീൻ ഭീകരൻ ആണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ പേരാണ് അബ്ദുൽ കരീം എലിയാസ് ബോറോ കരീം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇന്ത്യയിലെയും ബംഗ്ലാദേശിലും വിവിധ വിവിധ ഭീകരവാദ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് കൊലപാതകിയാണ് ഇയാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നടന്ന ബോധഗയ സ്ഫോടനത്തിലും ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ ഐ എ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധമുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് ഭീകര സംഘടനയാണ് ജമാദ് ഉൽ മുജാഹിദീൻ അഥവാ ജെ എം ബി ജമാദ് ഉൽ മുജാഹിദിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളിൽ മൂന്നാമനാണ് ഈ അബ്ദുൽ കരീം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്നാണ് സൂചന പോലീസ് ഏറെ നാളായി തിരിയുന്ന ഇയാൾ കേരളത്തിലാണ് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് കേരളം എല്ലാവർക്കും ഭീകരവാദികൾക്കും കുടുംഭീകരന്മാർക്കും തീവ്രവാദികൾക്കുമൊക്കെ ഒളിവിൽ കഴിയാനുള്ള സംസ്ഥാനമായി ഒളിവിൽ കഴിയാനുള്ള ഒളുത്താവളമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വളരെ വേദനയോടെ വിഷമത്തോടെ ആശങ്കയോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഇയാൾ കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മറ്റ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം തിരികെ ബംഗാളിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് കുറച്ചു നാളായി ഇയാളുടെ ഫോൺ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു എന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പോലീസ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌണിൽ കുടുങ്ങിയ വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികളോടൊപ്പമാണ് ഇയാൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബംഗാളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ഇതുകൂടാതെ ആറുമാസത്തോളം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തങ്ങി പണം സമ്പാദിച്ച ശേഷം ഇയാൾ തിരികെ ഇവിടെ എത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇയാൾ ജമാദ് ഉൽ മുജാഹിദിന്റെ ദുലിയൻ മോഡ്യൂളിന്റെ തലവനും തീവ്രവാദികൾക്ക് ആയുധങ്ങളും ഒളിച്ചു താമസിക്കാനുള്ള താവളങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകുന്നതിലും വളരെ വിദഗ്ധനായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഉള്ള ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ ഒരു പരിശോധനയിൽ വൻ തോതിൽ ആയുധശേഖരവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ തീവ്രവാദം പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന തീവ്രവാദത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളിൽ ഒരാളാണ് അബ്ദുൽ കരീം ഇയാൾ കേരളത്തിലാണ് ഒളിവിൽ താമസിച്ചത് നമുക്കൊരു കാര്യം ഇയാൾ അതായത് ബംഗ്ലാദേശുകാരനായ ഇയാൾ ബംഗാളിലും അതുപോലെ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഭീകരപ്രവർത്തനവും അതുപോലെയുള്ള വിധ്വംസക പ്രവർത്തനവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇയാൾക്ക് കേരളം എങ്ങനെ ഒളിത്താവളമായി കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കാരണം കേരളത്തിലും ഇയാൾക്ക് വേരുകളുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ബന്ധവും അന്ധവും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വരില്ലല്ലോ ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടന്ന് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ തീവ്രവാദികൾ ഇയാൾക്ക് താവളം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേരളം തീവ്രവാദമാണ് ഇവിടെ വളരുന്നത് ഇവിടെ മതമൈത്രിയും സ്നേഹവുമൊന്നുമല്ല വളരുന്നത് തീവ്രവാദമാണ് ഇവിടെ വളരുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി കൊറോണ വ്യാപനത്തിനിടയ്ക്കും എന്ന ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ വേദനയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത് പുറത്ത് ഇത് എത്ര കഷ്ടകരമായ കാര്യമാണ് ഇത് എൻ ഐ എ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി അന്വേഷിക്കണം നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യ അതായത് കേരളം കർണാടകം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒളിത്താവളങ്ങളാണ് ഭീകരവാദികളുടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ കയറ്റിറക്കും അതും ഇതുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആയുധക്കടത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും കാര്യമായി ഇതുവരെ അന്വേഷണ സംഘമോ
സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രതിയായിരുന്നു അബ്ദുൽ കരീം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിരവധി കേസുകളിൽ കൊലപാതകം സ്ഫോടനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ മറ്റേതൊക്കെ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഉടൻ അറിയാൻ സാധിക്കും ഐ എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ഇയാൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഐ എസിലേക്ക് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്തൊക്കെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ അബ്ദുൽ കരീം എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദിക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്ന കാര്യം അന്വേഷിച്ച് ഉടനെ കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് ടോത്തുമൈ ന്യൂസ്